ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ದಾದಿ ಮಟೇಶ್ ಅಬು ಬಕರ್ ಅಲ್ ಬಗ್ದಾದಿಯನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಹೊಡೆದ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಬರೆದಿಡುವಂಥ ಒಂದು ದಿವಸ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬಗ್ದಾದಿಯನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಾಕಿದೆ ಸೊ ಇವರನ್ನು ನಾಯಿ ಥರ ನಾವು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ನೋಡೋಣ Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice Abu Bakar al-Baghdadi is dead He was the founder and leader of ISIS the most ruthless and violent terror organization anywhere in the world The United States has been searching for Baghdadi for many years Capturing or killing Baghdadi has been the top national security priority of my administration. U.S. Special Operations Forces executed a dangerous and daring nighttime raid in northwestern Syria and accomplished their mission in grand style. The U.S. personnel were incredible. I got to watch my so abu bakar al baghdadi yaar you sir you know isis sangatane mukhyastha isis antandre islamic state of iraq and syria anta karithi modallu idanna islamic state of iraq and levant anta karithi you know 1971 ralli saldin alli hutida iraq alli idu baghdad nagaradalli nagarada hattira barodrinda even hesralli kuda baghdadi anta idu so ivunanna october 26 2019 rando america da sene syria deshada ಇದ್ಲಿಬ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರು ಸೊ ಇದ್ಲಿಬ್ ನಗರ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿರಿಯಾ ದೇಶ ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಇರಾಕ್ ಬರೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಲೆಬನನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಬರೋದು ಸಿರಿಯಾ ದೇಶದ ಇದ್ಲಿಬ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಶಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆ ಇವನನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿದೆ ಸೊ ಇವನು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರಲ್ಲಿ ಸಲಾಫಿ ಜಿಹಾದಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಗಳು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಆ ದಾಳಿ ಒಳಗಡೆ ಇತ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕರು ಇವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರು ಆದರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕರು ಈತನನ್ನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಯಾಕೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವನೊಬ್ಬ ಅಮಾಯಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾಷೆಯ ಕೊರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈತನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಯಾಕೆ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಗ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಉಗ್ರವಾದ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮೀಕರಣಗೊಳಿಸೋದು ಶರಿಯತ್ ಲಾವನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕ್ರೂರವಾದ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಈ ಒಂದು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಶಿಯಾ ಇದ್ದರು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಹೆದರಿಸೋ ಹೆದರಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಜನ ಆ ಭಯದೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಜನರನ್ನು ಭಯ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಸಾಯಿಸೋದು ಕಿ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಗುಂಡು ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸೋದು ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವು ಮಂದಿನಂತೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಅವರ ತಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನಾಗಿ ಬಳಸೋದು ಸೆಕ್ಸ್ ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಿ ಬಳಸೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಆ ಇಡೀ ನಗರದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳು ಸೊ ಈ ರೀತಿ
ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಸೀದಿ ಇದೆ ಈ ಮಸೀದಿ ಹೆಸರು ಅಲ್ ನೂರಿ ಮೊಸುಲ್ ಅಂತೆ ಈ ಅಲ್ ನೂರಿ ಮೊಸುಲ್ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಗ್ದಾದಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹೀ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೇಟ್ ಇವನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕ್ಯಾಲಿಫೇಟ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯಾವಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕ್ಯಾಲಿಫೇಟ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇವನು ಇಡೀ ಒಂದು ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇವನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ ಇದನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ಅಮೆರಿಕದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ನಿಂದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೆರಿಕದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬುಷ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ ಕೊಂದರು ಒಬಾಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು ಈಗ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರ ಇವರು ಅಬು ಬಕ್ರ ಬಗ್ದಾದಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನವರಿಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಚುನಾವಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರಲೂಬಹುದು ಆದರೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಶ್ಲಾಘಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಸಾವು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣದಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಉಗ್ರವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕ ಆತನನ್ನು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೊಡೆದಾಕಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಗ್ದಾದಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆ ಹೊಡೆದಾಕಬೇಕಾತಂದರೆ ಯಾವಾಗಿದ್ದರೂ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಲಾ ಮ್ಯುಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾಲಾ ಮ್ಯುಲ್ಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಕ್ಯಾಲಾ ಮ್ಯುಲ್ಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವರೊಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಹಿಳೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದವರು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆದರೆ ಇವರು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಐ ಸಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರು ಸೊ ಇವರನ್ನು ಅವರು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಐ ಸಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಸತ್ತಿದ್ದಾನ ಅಬ್ಬು ಬಕ್ರ ಬಗ್ದಾದಿ ಈತನಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವನು ಇವರ ಮೇಲೆ ರೇಪನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈಗ ಬಗ್ದಾದಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯೋ ಟೈಮ್ ಕಾಲ ಬಂತು ಅವಾಗ ಬಗ್ದಾದಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆ ಹೊಡೆದಾಕೋಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕ್ಯಾಲಾ ಮ್ಯುಲ್ಲರ್ ಹೆಸರನ್ನು ನೆಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಇದು ಸೇಡಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ರೋಚಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಪಡೆ ಇವತ್ತು ಹೊಡೆದಾಕಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಚಿನುಕ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಇರಾಕ್ ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹಾದು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಅನುಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಟು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಎಂ
ಆ ಒಂದು ಉಗ್ರವಾದಿ ಸಂಘಟನೆಯ ನಾಯಕನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಉಗ್ರವಾದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಂತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇರಿಯಾ ಸಿರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಾಕ್ ಇವರು ಉಗ್ರವಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಓ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲದೇನು ಕೂಡ ನಾವು ದಾಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ಅವರು ರಿವೆಂಜ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಇರಾಕ್ ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಲೆಬನನ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಟರ್ಕಿ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಉಗ್ರವಾದವನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಭಾರತ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಇದೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವಿಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಫೀಸರ್ ಸಡ್ಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಬ